안녕하세요 여러분 로카 박선희 유미 작가 언니 리사입니다 안녕하세요. 안녕하세요 오늘은 그래서 저희가 이벤트 영상 결과물을 가지고 왔습니다 몇주 전에 저희가 S 이벤트를 진행했는데요 많은 분들이 참여를 해주셨는데 그 중에서 저희가 한 S 를 선택해서 리사 선생님께서 직접 수정을 해주셨고 저희가 그에 대해서 오늘 한번 조언과 내용을 한번 살펴볼게요 그러면 그 S 를 한번 지금 저희가 여기에 올려드릴게요 영상에 Scrolling through a list of recommended videos has become an all too familiar pastime. I too have my favorite mukbang channels along with games, live streams, and animations. Yet, a video caught my attention an unexpected recommendation of movie reviews, a theme I generally overlook. How does an algorithm work? My curiosity got the best of me, and before I knew it, I was immersed in the world of algorithms. Naver, the largest integrated internet platform in Korea, like Google and Yahoo, launched a program that provides rec restaurant recommendations using algorithms created by artificial intelligence. Naturally, I was drawn to this service and I wanted to put it to the test. There weren't any particular restaurants that stood out within a 10 km, km radius, but about 87 km away, there was a tonkatsu restaurant that received a reputable amount of praise. I searched the restaurant, Instagram, Google reviews, YouTube vlogs, and blogs. Coincidentally, all were unanimously in praising the restaurant. Even though it was far from my frequented spots, the trip seemed every step worth it. However, reality fell far from my expectations. The tonkatsu was soggy, insects were flying around, and the service was one to be reckoned with. The quality of the food did not match at all with what the artificial intelligence algorithms recommended, nor what was posted on numerous online reviews. It was then that I realized that many restaurants resorted to unscrupulous tactics, paying for fabricated reviews to boost ratings. Many artificial intelligence models are coaxed into these dishonest reviews and ultimately misguide the public. This frustrated me, but it taught me that even the most sophisticated algorithms can be misled by human manipulation. I felt like I was at a crossroad. I realized that it was impossible for one algorithm to have the ability to cater to all categories satisfying everyone. And even if there was an attempt, it was bound to have boundless limitations. These insights drove me to take actions into my own hands and I founded the Tonkatsu Club at my school. The objective was simple, to introduce local Tonkatsu restaurants to my school community through publishing an application with a new algorithm. I identified all 38 tonkatsu restaurants within a 30 kilometer radius from my school. And with club members, we visited each restaurant, rating it on various factors such as store size, variety of menu, taste, cost, effectiveness, service, and plating. With the data obtained, I was able to create an algorithm that could convert six categories of data into factors of graphical interpretation. This became the scope of my tonkatsu club algorithm and I distributed it as an app accessible to all students. Upon publicizing the results of my club, interestingly enough, the cuisine tonkatsu became a means of community among students and teachers. Newcomers who found it difficult to break the ice were able to quickly blend in while eating tonkatsu together. As the number of students using the application increased, excessive data was accumulated, resulting in errors which required fixes. This simulated me to become more proficient in carrying out app maintenance while providing satisfactory customer service. In reflection, I realized I did not have the sufficient skills to create the exact application I had envisioned. In hindsight, I have always been entertained with analyzing and comparing data in the challenge of creating a more meaningful and interpretable data and to design more efficient models. This further fueled me to deepen my knowledge of data and to generate platforms that benefit the community. Despite the challenges and imperfections in my journey through algorithms and data, it was a rewarding one as it demonstrated the power of technology in fostering community. As I continue to explore this fascinating world of algorithms, I am excited to leverage my growing knowledge to create innovative solutions that can enhance individuals' daily lives, one tonkatsu at a time. 그래서 리사는 이 에세이 처음 읽어본 first impression. 음, 내 생각에는 어, 이 학생만의 매력이 잘안 보이는 것 같아. 내 매력은 이거고 나는 이 점을 어필하고 싶다. 음. 그 성격이 딱 보여야 되는데 왜냐면 성격이 보여줄 음, 수 있는 게 에세이 밖에 없잖아. 그치. 근데 그게 잘 조금 안 보였던 아쉬웠던 음. 것 같아. 맞아 맞아. 그리고 난 특히 이게 좀 long resume 같은 느낌? 그냥 이 상황에 대한 설명을 많이 해주고 내 아예, 나의 생각이나 내가 느꼈던 점 이런 것들이 별로 많이 나타나지 않아서 좀 아쉬웠던 것 같아. 퍼스널 스테이먼트 자체는 이게 약간 내 관점에서 인사이드 아웃으로 봐야 되는데 음. 
에세이가 조금 아웃사이드 인으로 겉에서 보는 음음. 것 같은 느낌이 들어가지고 그거를 좀 수정하고 싶었던 음음. 것 같아요. 그리고 이걸 특히 우리가 이제 선정한 이유도 그 저번 에세이 이벤트 토픽에서도 이 친구가 이제 참여를 해줬는데 너무 토픽이 돈가스에 대해서 신기해가지고 좋게 봤던 기억도 있고 이번에 또 참여해줘서 너무 고마워가지고 우리가 좀 도움을 주고 싶어서 골랐잖아. 근데 난 토픽이 제가 좋다고 생각해. 그때와 똑같이. 근데 좀 이제 설명이 좀 아쉬웠다. 그래서 그거에 대해서 조금 더 이제 개인화, 퍼스널라이즈 시키고 더 읽기 쉽고 재밌게 표현을 하기 위해서 우리가 이제 수정을 해야 될 거다. 아니면 리서가 <웃음> 수정을 해야 될것 같아. <웃음> 그래서 뭐 하기 전에 뭐 특별한 조언이나 너가 하고 싶은 부분들이 있었을까? 막 이거는 진짜 중요시 봐야 된다. 어, 나는 일단 학생한테 본인이 진짜 좋아하는 게 있고 본인이 생각하는 게 있으면 은 그거 무서워하지 말고 어, oh, this is stupid 하지 말고 그냥 그대로 그냥 그대로 썼으면 좋겠어. 음, 음, 음. 진짜 그냥 친구한테 얘기하는 거나 아니면 은뭐 데이트 나갈 때 어, 나는 이렇게 생각해 하는 것처럼 그냥 편하게 just blur it out. 음, 음, 음. 음. 그래서 이 친구가 되게 팩트나 이런 상황 설명 많이 해줬으니까 우리 이제 약간 개인적인 생각과 인사이트들을 좀더 넣는 게 중요해서 그런 점을 이제 한번 수정해보는 게 좋을 것 같아. 그러면 수정 한번 시작하겠습니다. 수정, 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 수정. something crispy. One tonkatsu, please. 15 minutes later, I was greeted with the broth rather than a series of crispy pork cutlets. I immediately reckoned there was a mistake with my order. Unfortunately, there was not. After a series of heated Google search, I learned that tonkatsu or tonkotsu in English was not the crispy delicacy I was used to back in Korea. Tonkatsu in the United States was translated as pork broth, which proved that my order was a product of my own mistake, nothing more. As I contemplated the art of loss transition from my unfortunate lunch fiasco, I came to further study the implications of language and the natural language process. Some languages spawn organically, while others are more meticulously thought out. As I studied how languages progress, I also came to realize the primitive language acquisition process that babies go through as they first encounter and learn their mother tongues. The process of learning a new language is akin to learning new words to navigate and expand the person's understanding of the world around him or her. Most importantly, a true mastery of new languages involves learning how the various verbs couple and complement the nouns that are frequented in each language. For instance, in English, we often say we take a walk, whereas in my mother language, Korean, we do a walk. The nuanced differences in the usage of verbs in each of the languages give valuable insight into the culture, thought processes, and the fundamentals of understanding the everyday mantra of those who speak that language. The more I learned about this primitive learning process, the more I realized that it actually mirrored my other passion in life, computer science. Computer science is an interesting conundrum that combines my love for algorithms as well as my new inclination to study language acquisition. Together, these two principles explain why those dubbed movies or the subtitles offered 100% of the powerful delivery of the original language. Once I cemented the idea that machine learning and the basic facets of designing algorithms are not unlike a baby learning his or her first language, I began to be more creative with my use of algorithms. When I founded the Tonkatsu Club at school, I wanted to create a new algorithm that would introduce new Tonkatsu restaurants to our school community. I identified all 38 restaurants within the 30 kilometer radius and carefully converted them into six categories of data, similar to how languages would categorize different nouns and verbs. From there, I seamlessly translated the data into graphical representation so that my viewers could easily benefit from my words. There are still so many more aspects of algorithms and the natural language process that I wish to explore in college and beyond. For instance, how do true bilingualism at birth differ from those who acquire their second language later on in life? How can we apply the processes of language acquisition to decipher whether or not AI was used to write a piece of writing? These are all new questions that spawn from my research findings. From once unfamiliar topics arose familiar bonds that came to relate computer science, algorithms, and languages, I strive never to shy away from the tough questions for the benefit of my peers, my school, and my general community. I will continue to search, learn, and reflect so that nobody's precious lunch cravings are ruined by a series of unrequested soggy noodles and broths. 그래서 수정을 이렇게 마쳤는데요. 이제 리서 선생님께서 왜 이렇게 수정했고 어떤 부분을 좀 이제 중요시 생각했는지에 대해서 조금 더 말씀드려볼게요. 음, 일단 제일 중요한 거는 이 터픽 자체는 되게 재밌고 되게 신선한데 그 터픽에서 이 학생의 생각의 깊이 
이게 조금 잘 드러나는 게 제일 우선이었고 또 한국어도 하고 영어도 하는 학생인데 그 장점이 잘안 보이는 것 같아가지고 랭귀지 에퀴지션 쪽에 포커스를 맞췄고 음. 그 랭귀지 에퀴지션이 이 사람의 생각을 어떻게 반영하고 이거를 앞으로 어떻게 더 변형해 나갈 수 있는지 이게 얼마나 내 뎁트가 있고 앞으로 더 포텐셜이 있는 토픽인지에 대해서 제일 많이 포커스를 맞췄고 이게 다른 어플리케이션 상에서 볼수 없는 뭐 점수라든지 테스트 스 이런 데서 볼수 없는 좀 특이한 본인만의 생각, 본인만의 그 심리 이런 쪽에다가 포커스를 많이 맞춘 것 같아요. 음, 그리고 특히 이 학생이 CS에 되게 관심이 있는 학생인데 음. 조금 더 다양한 이 분야들 좀 섞어가지고 랭귀지 음. 특히 이런 더 다양한 나의 모습, 나의 생각 이런 것들을 보여줄 수 있어서 나 되게 좋았던 것 같아요. 음. 그리고 오버롤 에세이 자체가 좀 이제 본인만의 특성, 이제 본인이 어떤 아이인지를 딱 보여줄 수 있는 에세이가 된것 같아서 나는 처음보다 조금 더이 아이를 잘 알게 될것 같아. 우리가 이제 이 학생에 대해서 아무것도 모르잖아. 딱이 에세이만 받았고 뭐 어느 학교를 다니는지 활동을 뭐 했는지 전공이 뭔지 서, 솔직히 지금은 모르는 상황인데 음. 에세이만 보고도 이렇게 수정을 할수 있고 학생에 대한 캐릭터가 이렇게 보여줄 수 있다는 점이 나 되게 강조를 생각해. 조금 더그 전보다 여러 방면이 있어서 좀더 멀티 디멘셔널 음. 하고 그리고 이렇게 딱 봤을 때한 번에 조금 더 매력적인 학생이 될수 있었던 것 같아요. 음, 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 맞아. 이 에세이를 썼던 학생분 지금 보고 계신다면 너무 수고했다고 말씀드리고 싶고 진짜 잘 썼어요. 토픽도 좋고 되게 문제 해결과 이런 세, 세상을 바라보는 시선이 되게 특이하다는 걸 저희도 진짜 많이 느꼈고 대신 이제 이선 선생님께서 표현을 더 읽기 쉽고 재밌는 방면으로 바꿨기 때문에 도움이 되셨으면 좋겠고요. 그리고 올해 2023년 원서 마무리 다잘 하시고요. 내년에도 지원하시는 분들이 이제 뭐 11학년, 10학년, 9학년 이렇게 있다면 이 영상을 보고 에세이에 많은 도움이 됐으면 좋겠습니다. 그럼 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. My college, my dream, my life. 오늘도 저희는 당신의 여정을 지지하고 응원합니다. 화이팅!